息，明天你就是我的妻子了。此生此世，我定不负你。赵禅，我有一样礼物送给你。什么礼物？何西，为什么？莫怪我，谁让你走到这个地步，要怪，只能怪。为什么？我不甘心的。啊！这是哪里？我不是死了吗？陈、啊、儿，你终于醒了，娘都快被吓死了。要是你有个三长两短，娘也不活了。娘，敌人远过，虎啸后，飞无数次。我，我竟然。来到了三百年后，陈儿，你身子现在还很虚弱，娘去给你准备点补品。三百年后，罗西，都是你害我至此。如若你还活着，我以一代武帝之名发誓，必斩你。哟呵，你这废物居然还没死啊！赵嫣。就是他前日毒打的我，你来这里干什么？切，这倒不死，你还真是命大呢！我好歹也是府里正派的少爷，你真敢杀我！哈哈哈哈一个十五岁都没开启神脉的废物，你好意思称自己是少爷？三日后的神脉祭祀，你不许参加，否则……否则怎样？哎你竟敢还手！哼，对付你，我有何不敢？找死！我来到三百年后，纵然失去了一身修为，但对付你这种小家伙，可没那么难。赵岩，你想干什么？赵岩，你要是敢动手，我就叫族内的执法长老了。哼，为了一个赵晨，被关禁闭不值得。神脉祭祀后，我再来收拾他。啊，张姨娘，晋西府内不太平，我劝你最好不让赵晨外出，要有什么意外就不好了。晨儿，赵岩走路姿势怎么这么怪啊？可能是。得了怪病吧，<笑>来到三百年后，虽然我失去了一身修为，但是我脑海中的功法战绩一样不缺，重回武帝境界，不过是时间问题。来，这份禁忌功法是我上一世武的，寻常人开启神脉后便已经定型，但凭它，我可以不断吞噬神脉神迹，从而成就逆天神脉。这这是什么？这个东西怎么还在？三百年前，我获得赵天吞噬晶石，这个东西便附着在我体内。没想到，三百年后它竟然还在。您，难道我到这儿也是因他而起？或许将赵天吞噬晶晶修炼成功，可以清除这黑洞的奥秘。这里的灵气最为浓郁，距离神脉祭祀还有三天，我得抓紧修炼。嗯，这不是废物赵晨吗？他怎么会到演武场来啊？废物，这里也是你能来的地方，还不快给我滚！赵天，二长老之孙，开启黄阶神脉，黄阶初级修为，区区黄阶初级修为，也敢向我挑衅？你说什么？我说。给我滚！哟，你这废物还敢骂我，找死！吃我一拳！你吃我一拳试试
。什么？你刚才说谁是废物？呃呃我我错了，你别过来。晚了，拜见大长老。赵真这废物要惨了。大长老对赵天疼爱有加，既会做事不管。我还听说。大长老极其看不惯赵晨，多次请求侯爷将其逐出王府。<笑>啊、大长老，赵晨这废物气得我开了什么，竟然暗中偷袭我！你再不来，我就被他打死了呀！孽<笑>障，你自己是个废物就算了，竟然还敢暗害王府天才！今天，我就替侯爷好好教训你！好强的威压、啊！竟然站不住啊！区区威压，还想吓唬我吗？大长老不分青红皂白就要教训我，未免太失公正。这小子居然在我的威压下毫无反应！少废话！你算什么东西？居然敢质疑我！你若想死的话，就动手试试。传音。武者等级分黄泉、顶天、先天、后天六个等级，只有先天武者才能传音。可这小子连神脉都没开，怎么可能？闭嘴！你若继续修炼残阳火晶，不出七日，必将火毒攻心而死。什么？这事我从未告诉过任何人，他怎么会知道？想要活命，就全力帮助我。我给你三息时间考虑。三。赵晨，你现在跪下磕头，说不定我还会原谅你。二，哼，怎么，现在不敢说话了？该死，到底要不要信这小子的话？要生要死，看你的选择了。一，不能拿生命冒险。跪下！大，大长老，您说什么？我让你给赵晨跪下道歉。什么？嗯。这到底是什么情况？跟我斗！<笑>大长老，那小子只是个废物，为什么？快！立刻给赵晨跪下道歉，听见没有？赵晨啊，不，三公子，三公子，我错了，您大人有大量，饶了我吧。滚吧！三公子，现在可以告诉我驱散火毒之法了吧？两个要求，一。今天的事不得外泄。二，绝对服从我的命令。赵晨，你不要太过分。要么答应，要么死，你自己选。好，我答应你。解毒方法是什么？童子尿，以毒攻毒，能缓解你体内的火毒。你爸，我就信你一回。赵天吞噬进京第一处，心脏会变成赤红色，可吞噬他人力量，成就自身。传言之第九处，心脏变成金色，天地万物均可吞噬，化为无上神脉。我难以待无敌，区区心脏绞痛，我怎会忍耐不住？再来，我一定要在神脉祭祀前练成第一处。神脉祭祀马上开了，陈二他，娘，我们走吧。陈二，去哪儿？神脉祭祀。为了报上师之仇，我一定要觉醒神脉。赵晨，你把老子的话当耳边风，竟然还敢来！你算老几？滚开！娘，我们走。二公子，这里进五。祭祀结束后，看老子怎么收拾你！这不是那废物吗？他居然又来了！哎呀，真是年年不死心呀、啊！年年来，年年开启不了神脉。今年是他最后一次机会了，再不开启就要被赶出去了。时辰已到。还不速速将精血投入祭杯之内！我执行神脉了！哈哈哈哈哈哈！
了，我也觉醒了。哈，哈哈哈哈哈！哈，哈，始终是废物，居然还妄想开启神脉，做梦吧！有些人真是不自知啊，自己什么斤两不知道吗？还非要过来受辱！哈，哈，哈，哈，哈！神脉祭祀马上结束了，这家伙没机会了。晨儿，加油啊！你要相信你可以的。我不信，我不信。<笑>这一次，我既有重新来过的机会，定当不会平平庸庸。我命由我，不由天。神脉，给我开！这黑洞在吸收神脉之光。嗯，我的神脉开了。神脉祭祀。结束，消失了，失败了，哼，虚惊一场。哎呀，还以为他能觉醒血脉呢，看来还是失败了。哈哈哈这些人怎么会知道，昭天吞噬进京已经聚合神光，开启神脉，此时不过是。让神脉内敛而已。神脉一开，复仇之路正式开始。洛西，你给我等着！晨儿没事，等侯爷回来，我们便离开王侯府。想走，可没那么容易。先从我胯下钻过去再说。<笑>你，娘亲，我已经开启了神脉，为何要离开？什么？什么？不可能！神脉之光虽然扫过你的身体，但是并没有在你身上留下圣光。你当我们都是瞎子？可别说做兄弟的不照顾你，你若真开启了神脉，我的修炼资源都给你又如何？但如果你没开启，好若没开启，随你处置。赵晨，我会让你知道什么叫生不如死。修炼昭天吞噬经需要大量资源。正好，有人送上门来。现在开始测试神脉等级，开启神脉者，做好准备。赤橙黄绿青蓝紫，分别对应着黄级、玄级、地级、天级、先天、造化、王级神脉。也不知道我会觉醒哪个等级。开。不错，居然有两个地级神脉，呼啸侯府果然不负盛名。传说天元国第一天才墨家墨天觉醒先天神脉，墨家也因此水涨船高，那才是真的厉害。先天神脉，要说我赵家也……等等，那人没有觉醒神脉，为何还留在此地，想要弄虚作假？是他，大人恕罪，那是我侯府之耻，我这就赶走他。来人，将赵晨那个废物乱棍打走。是。神脉，开。什么情况？太好了，晨儿，娘就知道你一定能行的。切，不就是个黄阶神脉吗？有什么大惊小怪的？娘，你就理解一下吧。人家废物了十几年，终于正常了，肯定高兴坏了呗。原来慈子也觉醒了神脉，差点误会了。可是慈子的神脉之光，为何持续这么久？黄脉神器还不够。这，这是，你居然还能提升？昭天吞噬经果然是，我等要看看，这一世我能开启何等神脉。这这不过是个意外而已，我就不信赵晨神脉等级还能提升。没错，这小子本就是废物，最多也就止步于此了。又变色了
我天哪！你这次居然变成地级神脉了，这简直难以置信！王侯府第一废物怎么可能开启地级神脉？哦，这神脉之光若继续提升，就是天级神脉了呀！竟然不如这个废物！我不信！我儿赵岩才不过玄级神脉，这废物居然比我儿天赋还强！<笑>我儿不明则已，一鸣惊人呐、啊！以后我儿在王府内的地位，怕是要超过赵岩了呢。别呀，差点打死赵岩！真的是，竟然会报复我！不行，必须要在赵晨真正成长起来之前，为了他。晨儿，小心呐！我儿加油，定要成功啊！赵岩这是要干什么？他定是想破坏赵晨的觉醒仪式。赵岩经常欺负赵晨。这是，还是会被报复啊？哼，只是破坏仪式，赵晨便会遭到神脉的反噬，经脉尽毁。给我滚下去吧！蠢货一个！什么？疯子！竟然破坏神脉觉醒仪式，还不快滚！道长居然主动为赵晨出手，赵岩胆敢破坏觉醒仪式，那是在打道长的脸啊！就是啊，赵晨可是地级神脉啊，也算是天赋过人了，当然也会被他庇佑的。我的儿啊，你可千万不能有事啊！可恶，就差一点儿，我就能成功了。你竟敢对我家银儿出手！若不是看在虎啸侯的面子上，他现在早就是一具尸体了，还容你在这儿放肆？大人息怒！不好，情急之下忘了这个人，我们惹不起。天破！天，天级神脉，单论天赋可以排进天元国前二十了呀！这下赵晨真的要一飞冲天了，府内的局势要变了呀！还真是废物变天才呀！这是要变成天气神脉了，太好了，尘儿，你终于有出息了。不，这不可能，他怎么可能是天气神脉？定是祭天神坛出问题了。你说什么？你不要命了吗？竟敢当众污蔑神坛，快闭嘴！可是我不甘心呐。婉儿放心，等大夫人回来了，定不容他。没错，赵晨天赋越高。又会威胁到大哥的地位，大夫人肯定不会饶了他。天级神脉，倒也不错，够用。哎，快看，赵晨身上的神脉之光又变了。按照先前的趋势看，这次难道会变成先天神脉？天哪，整个天元国也只有一个先天神脉啊！若此子真是先天神脉，那你们虎啸侯府也会水涨船高。可若真是先天神脉？大夫人那边，<笑>多谢大人吉言了。啊，神脉之光的颜色怎么又变了？啊，不对，怎么往下掉了？这次又变回了黄级神脉了。谁知道呢？也许是老天觉得赵晨不配有天级神脉吧。考半天也就是个最低级的神脉，真浪费老子时间。哈哈哈哈。区区黄级神脉，赵晨，你在我眼中依然是个废物。哎，本以为会见着一个天才诞生，可惜，这下没人打我了吧？啊，今天老子就废了你！不要，晨儿快走啊！哎，神脉祭坛上的事儿，我们傅导人家可不好插手呢。不行，赵晨若是废了，我的生病怎么办？住手！神脉觉醒仪式之上，岂能无道？大长老莫急。嗯，小辈见的玩闹而已。大长老何必上纲上线呢、啊？混账！你给我让开！那就要看大长老的本事了。啊、大长老怎么会帮助赵晨那个废物、啊？帮了也没用，大长老被缠住，赵晨这废物必被打残。哎呦！本以为神机变凤凰，没想到是一条翻不了身的咸鱼。赵晨一定很绝望吧？二公子
，我拖不了多久。<笑>好，天元拳。啊，不要！完了，来不及了，赵晨，你完蛋了。我儿干得好啊！原来如此，方才是他积蓄能量。别啊！想废了我？免费？什么？先天神脉，错、啊！我的天哪，赵晨这下真的一飞冲天，无人能挡了呀！没有错，真的是先天神脉啊！整个天元国目前只有一个，真的是先天神脉啊！真的是啊！哈哈哈哈哈！天佑天元国啊！难道先天神脉，若是能成长起来，岂不是一大靠山？完了！这赵晨怎会觉醒先天神脉？不，这不可能！这个废物怎么可能是先天神脉？绝对不能超过我！至死吧！滚开！啊啊、赵晨一拳把赵岩干废了，这是赵晨借了天地之势。先天神脉果然厉害呀、啊！赵岩已经黄金后期了呀！可赵晨还没有修炼呢，怎么可能？大胆狂徒，残害天才，论罪当诛！住手！有我在，啊、你敢动一个试试？有我！滚开！今天谁也救不了你！救命啊！等等，大人，请您留他一条狗命。赵晨开口为赵岩求情，我耳朵没出问题吧？赵岩可是一直欺辱赵晨啊，这能忍下去？难道他还有别的目的？啊，这小子居然给我求情！嗯，你难道不想杀了他？他的命，我要亲自取。这，这还是我认识的那个懦弱无比的赵晨吗？太霸气了吧！神脉觉醒后，赵晨简直判若两人啊！<笑>好，看在你的面子上，饶他一命。<笑>你不要以为开启先天神脉就了不起，你错过修炼的黄金时期，我根本不惧你。五天，我给你五天时间恢复，届时一决生死。赵阳好歹也是黄金后期。赵晨这么做太自大了，就算他开启先天神脉，可是仅修炼五天时间就想打败赵岩，根本不可能。好，你等着，五日之后我必废你。呀，我们走。等等，我让你们走了，救你一命，让你多活五日，把你身上的灵石都给我，当做报酬吧。赵晨，你别太过分。赵岩。你就是这样报答救命恩人的吗？堂堂侯府二公子，一个月可是有二十块灵石的配度呢，不会这点小钱都不给吧？如果不给，那可就太小气了。人家赵晨可是救了他的命啊！给你，我赵岩不会欠你人情。多谢你的灵石啊，慢走。五日之后，我会让你终生后悔。晨儿，你有把握五天后打败赵岩吗？他可是黄剑后期呀、啊。赵晨，虽然你觉醒了先天神脉，但切勿自傲，仍需静心修炼。是，多谢大人教诲。三个月后，天元国的风云赛，我等你来。风云赛是天元国二十岁以下的盛会，获得前五十会有丰厚的奖励。我一定会去的。呃，三公子，我……你刚才表现的不错，四日后来找我，我帮你解决火毒。多谢三公子，老祖愿长半年左右，受犬马之劳。赵晨觉醒先天神脉，日后成就定然不凡。跟着他绝对有好处，以后再说吧，看你表现。
好歹我在侯府那位高权重，他竟然这么随意就拒绝了我，他究竟隐藏着什么秘密？娘，我饿了，想吃你亲手做的手面。好，我这就给你做去。哎，快看，三公子回来了！难道还有人来找麻烦？哎，三公子，三公子，三公子，三公子，三公子，这、啊、是,是什么情况？三公子，我有要事与您商量。哎哎，三公子，哎，等一下我们。三公子，这是你上刘氏的，你不成意思，让我先过去，我先来的。呸！你个不要脸的，滚远点儿！这样弄。好啊，你啊！原来是为了巴结来的。好了好了，你们的礼物我收下就是了。哎呀，之前这些家伙躲我们都来不及，现在全都来上门了。这家修炼的资源是暂时不愁了。陈儿，今日是娘最开心的一天。你爹要是知道你开启先天神脉，肯定乐坏了。爹，当初我们受欺辱的时候，他在哪儿？这辈子我只有娘一个亲人。这种话以后不能再说，不管怎样，他都是你爹。哎，尘埃，总有一天你会明白的。这次神脉开启太过诡异，先用异颗灵石修炼看看。这黑洞的吞噬能力，大大加快了我的修炼速度，太好了！再来，给我吸！是时候突破了，开！已经黄金初期了。赵英当初耗费三个月才到达黄金初期，他要知道我三个时辰就搞定了，还不得七吐血？已经完全和赵天吞噬金晶上的不同了，也不知是福是祸。夫人，我要见三三公子救我呀！陈二还在修炼，大长老，你这是、嗯？是大长老的声音。我要被烧死了！救救我呀，三公子！大长老，你怎么了？先起来再，再、啊……他身上怎么会这么烫？他体内火毒爆发，散遍全身了。陈儿，这可如何是好？放心，有我。陈儿，住手！赵晨，你……啊啊赵晨，你竟对我下此毒手！晨、啊、儿，你为何对大长老出手？出手？不，我刚才是在为他压制护毒。可，我身上的温度真的下降了，气、啊、温真的下降了不少。多谢三公子救命之恩，老夫莫齿难忘。刚才那击有黄阶初期之力，这才几天呀？我定要抱紧大腿。你身上的火毒只是暂时被压制了，想要彻底驱除，还需要这几种药材。药材？难道赵晨还会炼丹？这夜光草、寒水露、极冰草倒是有办法能弄到，但青阳草、玄冥花、鬼见愁，我听都没听过。弄不到这几种药材，谁都救不了你。你自己看着办吧。哎哎哎！三公子，刘伯，求求你救救我！我我什么都可以听你的。这还是我认识的那个威严无比的大长老吗？他竟如此对陈儿卑躬屈膝。罢了，看在你表现不错的份上，本少就救你吧。只不过，你要先跟我去一趟洛神殿。洛神殿。
这就是天元国最大的货物交易所——洛神殿吗？没错，洛神殿分为三层，第一层任何人都可以进入，第二层便是有玄阶之上的实力或是尊贵的身份，至于第三层，只有炼丹师能够进入。有意思，走，进去看看，你要的药材说不定里边有呢。是。走过路过不要错过，上古蛮牛的犀角、啊啊，火灵虎的精华，价格合理，物美价廉。这里的货色太普通了。呃、这，我们上二楼去。是。小子，你站住！啊。嗯，我要上去，你为何拦我？你当洛神殿是什么地方？就凭你黄阶初期的修为，也妄想踏入第二层。还不快滚！若是我硬要进去呢？哎，三公子，您息怒，老朽来处理。你站在一旁看着我。这，嘿、哎、呦，敢来咱们洛神殿装大爷？我看你是嫌自己活的时间太长了。哟，有人在洛神殿闹事儿啊？看这小子境界不过黄阶初期，谁给他的胆子？守门的杂役可是黄阶中期。我赌这小子一招就要被干翻。今天小爷就给你一个终生难忘的教训，就地之王。呃，什么？还竟然躲过了我这拳！我这个教训，还是还给你吧。前几天一个天界武者在洛神殿动武，都被斩杀。这小子好大的胆子！这小子疯了呀！竟然敢在洛神殿动手伤人，他好像是侯府的人。哎、你，你居然敢打我！哎呦，我的小祖宗啊！你怎么能在洛神殿动武呢？怎么，只许他打我，不许我打他？洛神殿这么霸道？这……哎，三公子，你不懂，洛神殿就是这么霸道呀！哎，三公子，你快走，这里交给我来处理。大胆！何人敢在我洛神殿动物？天哪，竟然是唐若心这个蛮横无理的女魔头！唐若心可是殿主之徒，年纪轻轻就是二阶炼丹师了，在殿内权势很大，连唐管事都惊动了。这小子是真的完了！哎，唐管事，这小子竟敢在洛神殿动物，你要是晚来一步，可就见不到我了呀！连个黄阶初期的垃圾都收拾不了，要你何用？啊、小子，不管你什么身份，敢在洛神殿动武，难逃一死。我家三公子第一次来，不知道洛神殿的规矩，还望唐管事不要计较。哦，你就是虎啸侯府三公子，那个开启先天神脉的赵禅。正是在下。啊。虎啸侯府三公子不是一个废材吗？什么时候开启的先天神脉啊？你的消息太过落后，就在几天前的神脉祭祀，赵晨一鸣惊人。在我二阶炼丹师的精神威压之下，这小子居然神色如常。三公子，你可知伤我洛神殿之人的后果？<笑>后果？屁的后果！方才就算唐管事在此。我还是会照样打下去。这人也太嚣张了！这个赵晨太目中无人了，纵有先天神脉，也难成大器呀、啊。什么？赵晨，你好大的狗胆，敢辱我洛神殿！今日我必杀你！唐管事三思啊，你可想过这么做的后果？不用你保护，唐管事不会对我出手的。哪来的底气？觉得我不会杀你？极乐花子，青幽草木。看来最近在炼制青阳丹的。这小子是在说炼丹的事情吗？哎，可惜了先天神脉啊，怕是要死在这里了。他真以为自己什么都懂？你，你怎么知道我在炼青阳丹？我不但知道你在炼制青阳丹
我还知道你每次变质青阳丹失败的原因。什么？他是如何得知我每次炼制青阳丹都会失败？你是不是每次炼丹时便将极乐花先加了进去？而且，而且什么？而且，你还缺少一份关键的材料。一派胡言！我怎么可能会把材料弄错？信不信由你。你，你也是炼丹师？当然。当年我随意指点几句，别人可都会欣喜若狂，可现在却……什么？赵晨居然说他是炼丹师，真的假的？怪不得他敢在洛神殿动武，原来仗着自己是炼丹师，集青天神脉和超强炼丹天赋于一身，人比人气死人呐！倘若你真是炼丹师，把你的星牌拿来给我看看。星牌？那是什么？<笑>这小子连星牌是什么都不知道，就敢冒充炼丹师，在洛神殿动武，外加冒充炼丹师，这次他是真完了。<笑>看他装的那副煞有其事的样子，差点被他唬住了呢。<笑>星牌是炼丹师协会颁发的屏障，一般炼丹师都会随身佩戴。哦，原来如此。夏姐原来以这种方式区分炼丹师的境界。唐管是佩戴的，就是二星星牌，代表着他是二星炼丹师。哼，连星牌都不知道，还敢冒充炼丹师？大胆狂徒，还不给我跪下认错！哎，为何你们总是不相信我说的话？这，这么强大的精神力！天哪！好。好强的压迫感，感觉都要呼吸不过气来了。这这是怎么回事？我们刚才居然还质疑他，太丢脸了。赵晨神经力这么强大，看来他真的是炼丹师啊！女孩子，不要总是喊打喊杀。他的精神力完全不弱于我，魂力更是恐怖。可他才十五岁啊！赵晨居然还是炼丹师，看来我的选择没错，以后一定要抱紧他的大腿。现在，我想去第三层，你不会阻拦我了吧？等等，你，你刚才说我青阳丹炼制错了，到底哪里错了？看在你长得还挺可爱的份上，小爷就告诉你好了。啊、他想干什么？你，青、啊、阳草药最后方，收丹的时候。加上几滴玄冰破即可。大长老，我们走吧。是，三公子。这个臭小子，仗着自己有几分炼丹天赋，居然敢调戏我！不行，我要去禀报店主。这就是天才和我们这些凡人的差距啊！神见人怕的女魔头唐若曦，居然被人调戏了。在洛神殿动武后，还能安然无恙，我还真头一次见呢。师傅，怎么了？慌慌张张的，像什么样子？青阳草最后放入，收丹时加几滴玄冰破，这样才能炼出青阳丹，对不对？嗯，你居然想出来了！<笑>我还以为你至少要再藏五三个月呢。糊涂果然天资横溢呀、啊！<笑>嗯，其实。其实这个法子是别人那里听来的。哦，是哪一个高级炼丹师告诉你的？此法虽然不难，但也唯有长期浸淫炼丹一道的大师才能想到啊。不是什么高级炼丹师，只只不过是个十五岁的少年告诉我的。什么？十五岁的少年？他现在在哪里？他现在就在洛神殿里。立刻带我去见他。师傅多少年都未曾失态过了，今天竟然激动成这个样子，赵晨到底隐藏着什么秘密？那个三公子，嗯，您看这里有需要的药材吗？嗯，虽然比一层的垃圾好些，但也很普通。去三层吧。呃，等等，三公子
，二位不好意思，没有星牌，你们不能进入第三层。哎呀，怎么还没完没了了？总不能一路打上去吧？那岂不是真和这洛神殿不死不休了？放肆！嗯，若赵丹师都没资格进入，天下又有几人有资格？见过店主，见过店主，他就是洛神殿的店主。这个家伙见了我师傅，居然都不行礼。哎，这人是谁啊？怎么见了店主都不行礼啊？听说，是虎啸侯府的三少爷，前些天。刚觉醒了先天神脉，那又如何？店主还是炼丹协会副会长。这个年纪才是五阶炼丹师，天赋太差，连给我当徒弟的资格都没有。喂，赵禅，见到店主怎么不行礼？嗯，先让若心试探一下他也好。区区五阶炼丹师，也配让我行礼？当年我收的五个徒弟，天赋最差的都是七阶炼丹师。这，这赵晨也太嚣张了吧！居然说洛神殿主不配让他行礼，他哪来的底气啊？赵晨，你居然敢侮辱我师傅！算了，若心，谁还没个年轻气盛的时候啊？可，十五岁炼丹造诣就如此高超，身后必然有超级恐怖势力，一定要拉拢住他。师傅，他够了，莫要多言。赵丹师，请。气死我了！凭什么？嗯、啊，你还算懂事。赵晨到底何德何能，竟然能让洛神店主为其引路？难以置信，店主居然还会这么客气！可恶的赵晨，竟然害我被师傅斥责！咱们走着瞧。嗯，这里的药材还勉强可以用。勉强使用。这里的药材是天元国最珍贵齐全的了，无数炼丹师梦寐以求的东西，在你口中就变成了勉强可用。<笑>你说这里的药材珍贵齐全，那我问你，这里可有寒水露？没，没有。玄冥花呢？也，也没有。那鬼剑愁总该有吧？没有。什么都没有，我说勉强可用怎么了？我看你就是故意找茬，随便编几个药材名字故意来膈应我。不，寒水露、玄冥花、鬼剑愁这几种药材，以前确实存在，不过近百年来已经几乎绝种了。什么？绝种了？那我岂不是死定了？啊，三公子，你一定要救救我！啊，老奴还不想死啊！好了，别哭了，你死不了。店主，我需要进入你们的炼丹室，另外给我准备好这几味药材，没有的就用吉阳草、暗冥花、阳春花来代替吧。有倒是有，但据我所知，这几种药材药性相克，不能放在一起使用啊。无知，看你态度不错的份上，我炼丹的时候允许你旁观。呸！好大的口气，竟然说允许店主旁观，他这是比店主还厉害了。你好生狂妄的小子，我倒要看看你是如何炼丹。哼，臭小子，一会儿看你怎么哭的。哼，你不准进。本大师炼丹，可不是想看就看的。你个混蛋！<笑>让你得瑟。心儿，<笑>不看就不看，有什么大不了的？<笑>哪来的臭脾气，就该好好治治。<笑>嗯、赵丹师，你看我这九龙登天顶如何？当初可是花费我数十万灵石呢，还行，凑合着用吧。凑合着用，我倒是要看看这小子葫芦里卖的什么药。我现在的精神力强度大概是三级炼丹师，嗯，炼制阳丹足够了。火起！
这，这精神力强度，竟然是三级炼丹师，他才十五岁啊！这炼丹天赋绝对是天元国最强。药材，入丹炉。等等，等等，你怎可将所有药材一起放进丹炉？这不作为被药性药力，根本无法承担呐！闭嘴，好好看着。这，这，这是。这是双线操控，一心二用，他对精神力的掌控度竟如此精准，我拍马不及啊！没，你，这就成了。三菩萨怎么样？丹丹药好了吗？嗯，成功了。吃药丹以前我都不屑连吃，没想到现在却这么费劲儿。太好了，多谢三公子，老朽愿为公子纵马前走，一直侍奉您。我不信，他如此胡来也能将丹药炼制成功。丹药呢？给我出来！别装，你要干什么？莫要坏我的救命丹药啊！放心吧，他不会把丹药怎么的。来，这是三阶止阳丹，一会儿按我吩咐服下，便可驱散火。啊！三阶十成完美丹药，他他还是人吗？还请店主准备些银针，我要为大长老驱散火毒了。嗯，请先生收我为徒。哎、啊，我观先生炼丹，防止自己才疏学浅，请先生一定收我为徒。你你要拜三公子为师？这不是开玩笑吧？当然不是开玩笑。三公子，快答应啊！洛神殿主势力和实力都很强，收他为徒，对您来说如虎添翼啊！闭嘴！我怎么做决定，其实你能左右的。三公子恕罪，恕罪逾越了。三公子为师越来越深了，我竟连他一眼都承受不住。至于你，以我的权势和地位。拜一位普通侯府的庶子为师，你应该没问题吧？还是算了吧，我是不会收你为徒的。啊、什么？啊、这这是为何？师傅，我感受到丹药散发的灵气了，这么快就练好了吗？哎，不好，雪儿怎么现在进来了？师傅，你为何要向那个臭小子下跪呀、啊？住口！唐若曦，赵丹师明年你禁止进入，谁让你进来的？师傅，您竟然为这个臭小子骂我！猎徒无礼，请现身恕罪。店主不要做无用功了，你的天赋太差，没有成为我弟子的资格。混账东西，竟敢三番两次侮辱我师傅！金师傅。我便在炼丹师协会除掉你！三公子小心！哼，你有伤在身，不可能是我的对手。不好，此拳我接不住。哎，都怪我对你太过放纵了。你还要闹到什么时候？师，师傅，您竟然打我！赵先生的炼丹造诣，连我都拍马不及，他岂是你能侮辱的？先生，老夫天赋极差，没有资格成为您的徒弟，但希望您能考虑一下若心可否？收他为徒？什么？让我拜他为师？不，我不愿意。他有什么资格做我师傅？住嘴！你知不知道你在错过什么？罢了，店主。你先起来吧。是，先生。那若心他，我收徒的标准很严格，他无法达到。什么？你居然还看不上我？你嚣张个屁啊！我喵咪的。<笑>呃，先生，先生，若心在表达对您的仰慕之情呢。会才是你的话呢。既然丹药已经炼成，那我们先走了。店主告辞。等等。嗯，还有什么事
不能做徒弟的话，恳请先生收若心为药童。啥？让我去给他当药童打杂？只要先生愿意，诺神殿内所有东西任您挑选。哎，何苦？也罢，就让他在我身边做个药童吧。唐若心的天赋，在这蛮荒之地算是不错。放在身边打打杂，也好。那多谢先生仁慈，若心，快给先生行礼。哎，师师傅，我不要，我不想离开您。不用再说了，从此以后，我们不再是师徒了。每周一。什么？心儿，从今往后。你就好好跟随赵先生修行吧。这洛神殿主倒是好气魄，可惜天赋有限，难成大器。赵晨，你若是不值得师尊这么做，我发誓让你痛不欲生。我无需向任何人证明。殿主，劳请你为我准备一套银针，我要给大长老驱散火毒。多谢少爷，遵命，先生。这是殿内品质最好的龙纹银针，请问可用否？嗯，还行，凑合着用吧。大长老体内火毒已入五脏六腑，就算大罗金仙来了也难救。我倒要看看你怎么治。万事俱备，大长老，你速服下制阳丹。啊，是。好热呀、啊！啊，空气都变得好烫。如此浓郁的火灵里，这火毒不简单呐！好热啊！少废话，不想死就闭嘴！剑术，玄机术。第一步完成了。不烫了，火毒真的被压制住了。他真的压制了火毒。第二，大功告成，这就成了。这驱除火毒速度也太快了吧！火毒真的没了。太感谢您了，三公子！三公子大恩大德，老兄莫齿难忘啊！嗯，你想干嘛？老兄因为三公子做牛做马，三公子以后我就是您的人了，您让我干嘛就干嘛。太肉麻了，放手！喂，你好歹也是天阶强者，怎么如此不要脸皮？哎，毕竟捡回了条命。激动也是人之常情嘛。好了，既然事已解决，那我们先行告辞了。先生慢走。是，店主，我先走了。嗯。若<笑>心不要怪师傅，跟着他，你的前途才会更好。赵晨在洛神殿动手后。竟然还能安然无恙的离开？难道赵晨的实力也让洛神殿也忌惮了？啊，唐管事为什么也跟在赵晨身边？三公子，听说程通头暖香阁新来了一位头牌，要不要去听听小曲喝喝茶？听起来还不错。哼，男人果然都是大猪蹄子。救命啊！放开我！哎，嗯，这声音。发生了什么？赵青烟，乖乖从了本少爷，我定不会亏待你的。你放开我！做梦！我是绝不会屈服的。你敢推我？你爹都已经答应了，你竟然还不从？看我不打死你！啊、住手！疼、啊！赵晨，陈哥哥！啊、哎呀呀呀呀呀！啊三公子，赵青年之父已经将千小姐许配给林阳，此事不应插手啊。哦，已经许配。陈哥哥，我不想嫁给这个变态，求你救救我
。根据之前的记忆，赵青烟是我的堂妹。来追我呀！平时对我不错，算是我王府内唯一的朋友。慢点！放心，你不想嫁，我就替你退了这桩婚事。谢谢陈哥哥。<笑>没想到他还挺热心的嘛！你替他退婚，哼，好大的口气！赵晨，你只不过刚开启先天神脉，老子一招就能废了你！以为我刚开启神脉，修炼时间上了，就不能教训你？没错，你个废物！就算老子天涯不，哎、呃、呦！呃你才修炼几日，速度怎么可能那么快？每周，现在还敢嚣张吗？啊！你你想干嘛？才！别过来！啊！赵晨，我不会放过你的！去！给你的颜色，哎呦，居然敢欺负我堂妹，打得你娘都不认识你，赶快跪下，还爸爸。侯府三公子好凶残啊！以后千万不要惹到他。阴阳太惨了，简直没眼看。打完，收工。陈哥哥好厉害！哎，又闯祸了。这家伙。混账！谁敢伤我家少爷，找死！陈哥哥小心！银老鬼，你的对手是我！<笑>少爷，您没事吧？该死的，我啊，我一定要杀了赵晨这个混蛋！没想到赵晨刚修炼没几天就这么厉害，可林阳已经黄阶中期了。认真起来，赵晨不是对手的。少爷，方才那小子只不过占了偷袭之力，真打起来，他不是你对手。哎，我去缠住侯府大长老，你去教训他。好，今天我一定要让这个小子付出代价。大长老，许久不见，咱俩来比划比划。哎，哼，林老鬼，真当我怕你们？好机会，赵晨，没了他人庇护，我看你往哪儿躲。我何曾需要他人庇护？大言不惭，我这就废了你！八极拳，不好，这小子竟然使用武技！不会武技，我得去帮忙。大长老，还没打完呢，您这是想去哪儿啊？该死！大长老被林长老缠住，没办法救援赵晨了。林阳的八极拳一拳更比一拳强，这最后一拳怕是有千斤之力啊！林阳这是想废掉赵晨呐！快，陈哥哥，快躲开啊！要不要出手帮忙呢？哎，赵晨，你死定了！该死的人是你！八天拳，风云变！啊啊！这怎么可能？啊！废物一个！赵晨用的什么武技？太厉害了！赵晨果然是天才呀！我看是林阳太废柴了。哼，实力还不错嘛。哇，陈哥哥好厉害！混账！你敢伤我家少爷？林老鬼，我、啊、还没打完呢，再来呀！混账！你敢玩阴的？混账，打的就是你！啊，给我放手！嗯，不怕。听说你想废了我吗？你，你想要干什么？我警告你，你可别乱来！你说，我这一脚下去，你会飞吗？不要啊！赵晨大爷，求你了！滚开，别抱着我。赵晨大爷，求你了，饶了我吧！你说什么我都答应。好，我要你解除和赵青烟的婚约。没问题，我林阳愿意解除与赵青烟的婚约，天地为证。太好了，赵晨。
晨，你给我等着，我一定会找机会弄死你。那个，我解除了婚约，可以走了吗？还有件事，得解决一下。你，你还想干什么？赵晨，你敢动我林家不会放！啊啊啊活该，干得漂亮！这林阳天天仗势欺人，活该这个下场。哎呦，这一脚可真够狠的，估计是要废了。哎，老天爷呀，他又闯祸了！少爷，少爷，你你怎么样？怕是废了。快，哎，快送我回去找大夫。是。赵晨小儿，今日之事，您家必会讨回个公道。三公子，您此举未免有些冲动啊！林家势力不在侯府之下。每周一三更新。陈哥哥，对不起，我给你惹麻烦了。放心吧，林家要是敢来，我便灭了他们。放心吧，小妹妹，这种人渣再敢来，我一定打得他满地找牙。哎，你什么时候也这么热心了？这种人渣，人人都要诛之。赵、嗯、青烟，谁给你的胆子，居然自己跑回来？爹，林阳的吃喝嫖赌，人品败坏，我我不想嫁给他。放屁！林阳是林家的大少爷，你跟了他吃香的喝辣的，有什么不好的？亮叔。你究竟收了林家多少好处，要把青烟往火坑里吞？关你屁事！别以为你开了先天神脉就能横行霸道了，在我眼中你还是那个废物。你马上跟我回林家去，否则我就打死你！我我不要！你没听见青烟说不想嫁给林阳吗？你你想干什么？啊！赵晨，你敢对我动手？废了你！我是先天神脉，你敢动我试试看？看虎啸了，会不会扒了你的皮？赵晨觉醒了先天神脉，定会受到侯爷的重视。现在不能动他。顺便告诉你，那林阳不仅当众解除了婚约。还被我一脚变成了太监，什么？你完了，林家不会放过你的，快跟我去林家赔罪，别被他连累了。不，你说什么？自从母亲死后，你便从未把我当女儿看过，只把我当做交易的工具。我，我要和你断绝父女关系。呃，孽障。我看你是活腻了，打吧，求当时还你的养育之恩，真渣、啊！什么？混蛋是谁打的我？我今天一定要杀了他！是我，天天劫高手，你可是不服气？人家可是洛神殿的唐大管事，还是二阶炼丹师傅，后台很硬的。福气福气，哎呀，呃，原来是唐管事大驾光临，在下有失远迎啊！青烟妹妹，我们走。多谢若心姐姐。<笑>没见过这么怂的，哎，还真是丢侯府的脸。赵晨、唐若心，我要你们不得好死。娘，青烟妹妹以后就住在我们这里吧。二夫人，以后麻烦您了。哪里的话，青烟你就把这儿当成自己家，想住多久住多久。晨儿，若我没记错，这是洛神殿的唐管事。正是在下，唐若心见过夫人，店主令我跟随先生学习丹术，往后叨扰了。什么？陈哥哥还会炼丹？啊？跟陈二学习丹术，陈二，这是怎么回事？那那什么，其实我就是练着玩的。
。可是，哎呀，娘，你别问了，我都饿了，赶快去做饭吧。哎，好好好，那可算是糊弄过去了。今天就是赵晨和赵岩的卧战日了，也不知道两人准备的如何。满打满算，赵晨才修炼五天，哪来的底气和赵岩神死斗啊？哎，觉醒了，先天神脉，就以为天下无敌。我看今天怎么收拾。岩儿，一会儿比斗，不必手下留情，务必废了赵晨那小子。放心吧，娘，今日我不仅要废了赵晨，还要让他跪地求饶，脸面丢尽。赵晨，前几日你对我的侮辱，我一定会加倍讨回来。我儿好样的！这赵岩心性太过歹毒了。赵晨太莽撞了，可惜了先天神脉呢。哈哈哈！下班下班，摆烂摆烂。太阳都落山了呀！每周一三，赵晨，可混账东西，居然敢放我鸽子！赵晨，你个窝囊废，我一定要将你发皮掏心，大庭广众，方能解我心头之恨。赵岩真被赵晨气疯了呀！赵晨这是完全不把赵岩放眼里啊！难道是害怕不敢来了？啊！啊什么情况？各位，不好意思啊，我来晚了一点。哎，赵岩人呢？啊！可恶，赵晨，你竟敢戏耍我！今天你必死无疑！是狂雪丹。哇！哇！力量，强悍的力量！哈哈哈哈哈哈哈！赵晨，用死吧！就是狂喜呢，此丹虽伤害极大，但短时间内能大幅提升实力。少言这是要置赵晨于死地啊！这下赵晨真危险了。现在已经是黄金巅峰，赵晨你今天死定了！是，我看我一定。猛天掌，呀、yeah! ！吞噬神脉。给我信！死吧！死了没？好厉害啊！这两人还是黄阶吗？赵晨竟然都毫不逊色于赵晨呢！怎么回事？我剩下的力量怎么在慢慢消失？你用了什么妖术？这吞噬神脉果然好用，现在的我已经突破到黄阶中期。娘，救我！娘儿，没人救得了你啊！给我死！啊！哇哈哈哈哈！赵岩死了，太不可思议了！天才，有这样的天才，侯府必定能延寿。赵晨，赵晨，赵晨！混账！你杀了我儿！我要你偿命！不知悔改。啊！尔等在府中屡次欺辱，神脉祭祀上，赵岩更是欲取我性命。我杀他，合情合理。赵晨说的没错，谁许你杀别人，不许别人杀你吗？凭什么？赵岩死有余辜。哼，王氏，你若再无理取闹，足法处置。赵晨，你给我等着！我儿之仇不会就这么算了的。好，我等着。哥，赵晨的孽畜不仅杀了妍儿，还对我动手，也要为我报仇啊！哼，赵晨小儿欺人太甚，我给你三名黄阶后期杀手。那赵晨向上人头，多谢哥，我定不会让他赵晨死无葬身之地
家主，那赵晨天赋恐怖，是否需要我出手将其扼杀？不用，先让小妹去探探底。不管怎样，都是他们赵家人的事，和我王家无关。那赵晨废了林阳，已将林家得罪死。我们坐山观虎斗即可，家主英明。<笑>乱起来才好，否则我王家如何崛起？我杀了赵爷，往事必然不会罢休。赵晨，你给我等着，我儿之仇不会就这么算了的。当务之急，还是要提升实力。每周一三更新。这里竟是传说中的太古之地，万物起源之处。什么？啊、这，我又回来了。是做梦！我不仅进入了太古之地，而且还获得了太古神文的传承。王室，我倒要看看你如何杀我。娘，我去洛神殿一趟。好，早点回来。这小子终于出来了，害得哥几个吹了几天冷风，待会儿定要他好看。一会儿找个没人的地方下手。来的还挺快，出来吧，跟了我那么久，不累吗？累，不愧身具先天神脉，居然能发现我们，可惜今天就要陨落在这里了。我最喜欢扼杀天才了，<笑>就凭你们三个皇阶后起，也想杀我？还不硬，受死吧！正好拿你们试试我这道太古神文，力量如何？这这怎么可能？我们居然连一拳都接不住！这就是天才吗？一道神文炼有千金之力，我若是能刻上个几万刀，岂不是全除天地碎？还怪，还差那不如意，我们赶快溜，小心点儿。嗯，想去哪儿啊？说说吧，谁派你们来的？哎，别，别别过来！是杀了我，我也不会说的。想从我们身上查出雇主，想都不要想。是可杀不可诛。而都是王室让我们干的呀，再也放过我们吧！哎、我们全招了啊！果然是王室下的手，看来我们的账得好好算算。还好没有暴露我，我们是家主派来的。这小子也太好骗了，心慈手软，难成大事。啊、怎么会这样？你们这点小聪明，还想忽悠我？赵晨那孽障居然敢杀赵岩！等侯爷回来，我必上奏，将其逐出府内。哼，我看到赵晨已经等不到侯爷回来了。夫人的意思是？我已派出三名皇阶后期杀手，赵晨那孽障死定了。不好意思，我还没死。王氏，你派出的那些杀手太不中用。什么？不可能！你在皇阶中期，怎么可能逃得过三名皇阶后期的劫杀？王氏，见了派人劫杀府内公子，你想死吗？王氏如何处置，等侯爷回来决定。轮不到你们管。赵晨，就算我杀不了你，但你娘能躲得过我的暗杀吗？我也要让你体会失去至亲的滋味
。二夫人，还请慎言。既然你想死，那我就成全你。大公子，不要啊！孽障，你等等，给我死！王氏死，死了，赵晨，竟然真的敢下手！孽障，你居然敢杀二夫人！今日我便要清理门户，竟敢以我母亲威胁，这么死便宜他！公子如何处置，待侯爷回来决定，还不用你来管。事已至此，必须要保住三公子。你混账，侯爷回府。嗯。嗯。启禀家主，害出的三名杀手都死在了赵晨手中。嗯，并且王氏他，小妹她怎么了？王王氏也被赵晨杀了。什么？小妹，小妹她。你家主息怒啊！家主得知妹妹死去，必然大怒。那赵晨完了！<笑>我正愁没有借口对赵家出手呢，赵晨你就送上门来了。啊！马上联络林家家主，让他带好人手前往赵家。是。小妹，我一定会给你报仇的。顺便踏平。请侯爷回府。<笑>本侯终于到家了。这一路奔波，确实有些劳累。见过夫君，见过侯爷，见过父亲大人。都起来吧。这就是对我不闻不问的父亲，虎啸虎吗？赵晨，我绝不允许你威胁到我儿的地位。是。这不是洛尘殿的唐若心唐管事吗？你为何会在这里？回侯爷，我现在只是赵晨公子身边的药童。什么？我的女神成了别人的药童？开什么玩笑？他凭什么呀？可恶！这唐若心本是我物色的儿媳，竟然被赵晨抢了先。<笑>妙啊妙啊！没想到晨儿居然还会炼丹，加上先天神脉，我赵家崛起指日可待了。启禀侯爷，我有要事禀报，赵晨他大逆不道，竟敢！赵岩和王氏多次暗害我，已经被我诛杀。什么？天哪，晨儿怎么会？岂有此理！此人心性歹毒，就算天赋再佳，也终是祸害。以下犯上，冒天下之大不韪，论罪当诛。看他这副模样，似乎没有任何悔过之心。残害兄弟，杀害长辈，论罪当诛，请侯爷下令。上次神脉祭祀得罪了赵晨，这次正好将其扼杀。好机会！来人，将赵晨这个魔头打入死牢。是。不，晨儿是有苦衷的，你们不能这样。王清放心，今天谁也动不了我。住手！赵晨，这到底怎么回事？若无原因，我便亲手诛杀你。我杀人确有理由，但何须向你解释？赵晨竟然敢顶撞侯爷，他死定了！赵晨狂妄过头了。赵晨，你若不说，我便打你认了。不是这样的，赵岩是与陈二生死战服用狂血丹，才被尸首打死的。至于王氏，他是。启禀侯爷，王氏派人暗杀三公子，并以三夫人为要挟，这才被打死的，属下可为担保。原来如此，这么说来，赵晨并不是杀呀，这王氏和赵岩好生歹毒，赵晨罪不至死啊。当真的如此，赵晨你为何不说呢
，我杀该杀之人，何须多说？为了不让娘亲伤心，我还是先不顶撞吧。哈哈哈哈说得好，这才是我虎啸侯的儿子。赵爷那个混账，根本不配当我的儿子。侯爷，可是赵晨。此事就这么算了，不要多说。这个老爹，似乎还可以啊。<笑>太好了，可恶，居然让赵晨躲过去了。来日方长。赵晨，我不会放过你的。赵晨，小儿，给我出来！赵晨，今日就是你的死期！啊！啊！侯侯爷，大事儿不好了！王家家主和林家家主带着族内高手过来了，交出贼子赵晨，否则今日血洗赵家！今天我们就来讨个公道。王阳、林峰，尔等带人堵在我府门口，想要作甚？哼！赵晨杀了我妹妹，今天我等是来讨个说法的。没错，赵晨居然敢废了我儿，若不交出他来，今日我们便踏平赵府。天哪，王家和林家居然联手了！若是不将赵晨交出去，王侯府这次在劫难逃啊！这赵晨真是灾星呢，有他的地方就不平静。侯爷，林家和王家联手，我们挡不住啊，不如就将赵晨交出。这，赵晨是我儿子，有什么事情，我这个父亲一力承担。既然如此，别怪我们不客气了。小的们给我上，踏平赵府。是。是杀、啊！今日就让赵府就此出名！杀、啊！杀、啊！找死！千金力！不要了！不要了！不要了！不要了！太可怕了！好恐怖的全景！赵晨太妖孽了！哈哈哈哈哈哈！我儿打得好啊！待我助你一臂之力！可恶，林家主，你挡住胡啸侯，我去杀了这个小贼。好，胡啸侯，我来战你。赵晨小贼，去死吧！呃、这下赵晨要废了，怎么办？晨儿，死吧，赵晨！我看今天谁敢动赵丹师。什么？洛尘殿主！可恶，居然被挡住了！来的倒是正好。洛神殿主，他怎么会来这里啊？难道他要插手这场争斗？赵丹师，这说的不会是赵晨吧？赵丹师，您没事吧？并无大碍，多谢殿主出手了。这，这洛神殿主为何对赵晨这么恭敬啊？我一定是眼花了。啊！难道赵晨的炼丹天赋也非常？洛神殿主，这是什么意思？这是我等与赵家的恩怨，请殿主不要插手。哼，赵晨是我洛神殿荣誉长老，尔等围困在此，是想与洛神殿为敌吗？这什么？赵晨是洛神殿的荣誉长老？天哪，赵晨绝对是洛神殿历史上最年轻的荣誉长老，他简直就是我们侯府的骄傲。嘿嘿嘿，我早看出三公子不是一般人了。这店主倒是机智，趁机给我安上这么一个名号。也罢，毕竟他帮了我不少，我就接受了。该死，赵晨怎么会有洛神店主做靠山？可恶，赵晨这小子运气怎么这么好？洛神店势大，有他们帮忙，看来今天无法剿灭赵家了。可恶！难道我儿就这么白白被废了？我倒是有个办法。你如此这般，然后……尔等为何还不退去？当真不把洛神殿放在眼里？殿主有命，我等自然无敢不从。但是，赵青烟已经被他爹许给了我林家，我要带他回去。我不
我，我不要回林家。这还了不得你！青烟是我赵家的人，你休想动他一根汗毛！哼，是吗？他爹在我赌场输了几万两零食还不上，给不了女儿，只好让他自己拿命来还了。不好，爹！店主，这是林家主与赵亮父女的私事，您管不了吗？这。老四无药可救了，青青烟救我，我我可是你爹呀、啊！放开他，我和你们走就是。赵青烟要是真去林家，那就惨了。林家拿赵晨没办法，定会将怒火压在他身上啊！多好的一个姑娘，怎么就摊上这么个爹？等等，你们无非是想要我的命，有本事冲着我来，我都接下了。啊，这可是你说的。七日之后斗五场，你打败王家王岩和林家林超，这笔账就一笔勾销。王岩和林超是两家第一天才，修为早已达到黄金大圆满了。啊，赵纯对上他们俩，这不是找死吗？太无耻了！王家主，你这条件，未免太过分了。臣啊。不能答应他们啊！这是要你去送死。陈哥哥，你千万不要答应，我跟他们走就是。想取我性命，你要站，我便站。什么啊？赵纯是傻了吗？就把您逼死局啊？为了赵青烟值得吗？赵晨有情有义，但未免太冲动了。<笑>这赵晨自取死路。倒是不用我动手，赵晨，你死期不远了。哈哈哈哈哈哈！好，有魄力。七日后，斗五场见。哼，我们走。林家、王家，我迟早要将尔等灭族。陈哥哥，都怪我，竟然和他们走就是，我不想连累陈哥哥。没事的，青烟，你要相信我的实力。嗯嗯，我相信陈哥哥一定会赢的。灵堂，我们来这里干嘛？陈儿，看好了。嗯。嗯这，这是。血脉之力，没错，我魅族体内拥有天虎之力。你已开启神脉，是时候来这里感悟一番，说不定会觉醒血脉，增强战力。血脉之力传自上古，觉醒后极其强悍。没想到我这副身躯也有，倒是意外之喜了。成儿，你安心感悟，我在外面等你。好，成儿，你一定要成功啊！不行，我体内的血脉之力太稀薄了，正常来说无法觉醒。但是，我有吞噬神脉的，可惜，血脉之力汇聚成灵象，想要反抗。区区灵相也敢反抗，给我碎！啊，这光哪来的呀？好像是灵堂那边的。这是什么光？难道是三公子？成儿，难道说？成儿，刚才那道光是什么？你是否觉醒了天虎之力？自然。天哪，这血脉之力竟然如此浓厚，简直堪比仙祖。我
我的血脉之力。哼，这是这个跟我没关系，受累之中，强者为尊。够了，回来！真是丢死人了。这东西你拿着。这是什么？遮天甲，可以隐匿气息，遮挡修为。你多加小心。这便宜老爹，对我还不错啊。七日之后，便是我与王爷临朝决斗之日。我唯有突破到黄阶后期，并刻画出第二道太古圣纹，才有胜算。赵天吞噬经，给我吞！<笑>皇家天皇爷，战无双胜，攻攻无克。林家林超，全保北海，剿其南山。这家赵成，有一第一，比赛第二。混账！混账！混账！加油的吗？不回本，不回滚蛋！侯爷何必这么大的火气呀、啊？他们说的也是实话。侯爷生气也没用啊！<笑>尔等就真以为我儿赵晨输定了吗？<笑>不只是我们，这是所有人的共识。两个黄阶大圆满打一个黄阶中期，怎么打都赢定了呀！我赌一炷香的时间，赵晨就得被干趴下。哼，驼了吧？我看他连半炷香的时间都撑不过。谁输谁赢可不一定呢。臣儿的血脉之力，定会让你们大吃一惊。这都什么时候了，赵晨怎么还没来啊？他不会是怕了吧？这是必死之举啊！我看他肯定是害怕的躲起来了。气死你了！亏我还翘了半天班来看决斗，这家伙居然不来。废物永远都是废物，就算拥有先天神脉，依然胆小如鼠。<笑>我就没指望他敢来，这废物以前看到我，吓得双腿都发抖。老爷，赵晨要是临阵脱逃，咱们侯府的脸就丢大了，得立即派人去找他呀、啊！赵晨今天必须得死在决斗台上。侯爷，赵晨若真不敢来，我建议将其直接驱逐出府，以息民愤。不急，再等等。晨儿，娘宁愿你不来呀。五小侯，赵晨约战我们两家却不出现，真当我等是你捏的吗？侯儿，立即将赵青烟那个贱人当众打死，为你弟弟报仇。谁敢拦你，便是与我两家为敌。我看谁敢！侄儿没到之前，谁都不许动。赵大师没来之前，两位家主请稍安勿躁。赵晨没来，几位家主先要打起来了。打起来才好啊！打起来我这票就不是白买了。求好戏看了。洛神殿主，我们给你面子，但可不是怕了你。动手！明白。尔等，贱人，给我去死！不好！混账！居然敢偷袭！嘿嘿，没用的，来不及了。害得我儿变成太监，这么死算便宜他了。哼，谁也救不了赵青烟。陈哥哥，我们恐怕要下辈子见了。放心，我来了。<笑>谁？难道是？对，陈哥哥。陈儿，赵大师。可恶啊！这小子来的还挺及时，来了又如何？他不是超人的对手。<笑>赵晨，还不错嘛，竟然能挡住我的神魔噬天。我不想浪费时间，你们两个一起上吧。林超兄，看来你我兄弟二人被人看不起了呢。<笑>不知天高地厚的废物罢了。想要同时照我们二人，你先试试能不能接住我这一招。既然你们不一起杀，那可就不要怪我。天魔镇魔，陈哥哥，千万不要有
是啊。乔儿，一定要赢啊！天武之力爆发，乔儿应该不会输。林超，你输了。这，这难道是我眼花了？林超怎么被赵成一拳干翻了？赵成才修炼几天啊？不愧是先天神脉的天才呀、啊！哼，我看，是那林超太富了。要是王岩，绝不会如此。打得漂亮！不愧是我的儿子！太好了，成儿没事就好。成哥哥好棒！可恶，这小子怎么就是不死啊？不行，我得罪过赵晨。他越强，我越危险，他必须得死。赵丹师果然不凡，一定要好好拉拢住他。我都已经告诉你了，让你们两个一起上，你非给自己找死。不，不要上我！赵晨，快放了我儿，我少商量，你想要什么，我都可以给你。放了他，人不犯我，<笑>我不犯人，人若犯我。杀无赦！这赵晨好狠，以后千万不能得罪他。今日一战，臣内在晚年，大乱将至啊！赵晨竟然杀了林超，林家绝不会罢休的呀、啊！你竟敢杀我儿！要活剥了你！想杀我儿，当老夫不存在吗？决斗期间，禁止任何人插手。违者，死！可恶！林兄放心，<笑>林家两个儿子，一个死了，一个废了，吞并他们容易多了，简直是天助我也！我儿王岩还在台上，他必能为你报仇。赵晨。你能杀了林超，确实有些出乎我的预料，但可惜，你今天仍旧是必死无疑。是谁给你的勇气在我面前充胖子？上一个这么干的人，可是刚刚死在了你的面前。哼，自然是实力给我的底气。开<笑>什么？王岩竟然已经突破到了玄阶初期，他竟然隐藏了实力，完了，赵晨死定了。黄阶和玄阶差距。可不是天赋能弥补的，哼，太好了，赵晨这小子死定了。<笑>天助我也啊，赵晨，我看你这次怎么活下来！糟糕，王岩竟然是玄阶武者，赵丹是危险了。侯爷，你可千万不能让陈二出意外呀！陈哥哥，你要小心啊！放心吧。我定会保护成儿安全，看来是命了。杀了他，杀了赵晨，为我儿报仇啊！言儿，速速杀了赵晨。是，王者九变，我死。这是王家的成名绝技，房岩动真本事了。赵晨没救了，你们看，他都已经放弃抵抗了。玄阶初期。正好拿你试试我霸天拳的第二式，破天下，区区黄金而已，还想翻天？看看到最后是谁死的？什么？这不可能！去地狱里忏悔吧！哇！我今天怎么老是出现幻觉？刚才居然看见王岩被赵晨一拳干废了！我的天哪，不是幻觉！黄杰的赵晨真的越级干翻了玄阶的王岩，这个世界也太疯狂了！天才被废物碾压，这到底是咋回事啊？怎么可能？赵晨居然赢了！哎，王岩这个玄阶是山寨的吧？居然连赵晨都打不过！嗯，你们俩在嘀嘀咕咕什么呢？<笑>哎，天要侯府啊！有赵晨这样的天才，是侯府之幸啊！是啊，是啊，有了赵晨，侯府定能崛起。哈哈哈王家主，现在怎么办？有洛神殿主和虎啸活在，我们也无法政治阻止。
凭什么只有我儿林超死了？王爷也休想逃过此劫。待会儿我先不动，等着王爷被杀后再出手。<笑>谁说我儿王爷败了？这场决斗才刚刚开始呢。什么？王爷难道还有底牌？王爷，我觉醒神脉之前，你和赵岩已欺辱殴打我。现在我杀你，你可有话说？杀我？可废物还真敢想啊！魔气，没想到这小小天元国之中，居然还有天魔的踪迹。看来我当年灭杀的天魔族群还是不够多、啊。那黑气是什么东西？王岩的气息怎么变强了？房间竟然还有底牌！这下子，赵晨怕是真的死定了。赵晨还是太年轻了呀，可惜，天元国唯二的先天神脉，今日就要陨落一个了呀。晨儿，赵丹师，哎，决斗期间禁止任何人插手。店主，这可是你说的呀。赵晨杀了我儿，他今天必须得死。谁敢？去你的！本店主今天先废了你！早就看你不顺眼了，敢打我！敢逼我使用魔器，你死也瞑目了！啊！<笑>去死吧！这次看你往哪儿逃！不，陈儿，陈哥哥，快躲开！吞噬神脉，有戏！什么？有吞噬神脉在，这种魔气对我来说简直是大不成。啊！这这不可能！怎么可能这么厉害？这这是什么情况？王岩的底牌竟然对赵晨没有用！王岩竟然给赵晨跪下了，他是要认输了吗？连败两大天才，赵晨崛起之势无人可挡了。啊！你竟然能够吞噬我的魔器，你到底是什么人？要我命的人，你不能杀我，否则你就得罪了灵王两家，饶了我！哇！啊啊、不是吧？啊、我也死了。我也死了，他可是玄阶武者呀！赵晨太妖孽了，竟然能越阶逆发王炎，就他在，虎啸侯府必然大兴啊！不一定，林家和王家绝对不会坐视赵晨成长的。可恶，有这小畜生在，我儿必然不能继承侯位，必须得死！此子心狠手辣，若由他崛起，之后定然不能容我。看来之前王家主给我的提议。可以执行了，赵晨，你竟敢杀了妍儿！王家人听令，不惜一切代价灭杀赵晨。是，冲啊！西岳赵晨必死，杀呀！杀呀！为少主报仇！拦住他们，保护好陈儿。是，誓死守护三公子。三公子是侯府崛起的希望。保护三公子，挡住他们！赵丹师是我洛神殿的人，谁敢伤他，便是与洛神殿为敌。挡住他们！成儿，让青岩他们先走，这里有为不成者。好。你。有店主帮忙，父亲那边应该没问题。二长老，此时不动手，更待何时？什么？长老，竟然是内奸！不好，赵丹师有危险！你挡住他们，别让他们救援赵晨。赵晨今日必死！青岩，你先和我母亲离开。赵晨，你们今天都得死！陈哥哥，小心！竟然没一击必杀，青云，你为什么这么傻？谁要你挡在我前面啊？陈陈
哥哥，这这一切都因我而起。你对我这么好，我我不想看到你受伤。啊、赵晨，这次我看谁还能救你！啊、我要你死！你是什么？西城人干，我我我体内的力量怎么在流失啊？呃，救救我！没人能救得了你。我、哦、我死、啊啊！胡家侯府的二长老可是地界高手，竟然都不是赵晨的对手。赵晨太妖孽了，简直和小说里的主角一样，怎么打都死不了。这样的变态，我们根本不可能杀得了啊！二长老这个废物，这样都杀不了赵晨。王家主，今日我两家族人心神被赵晨震慑，气势已无，不如今天先撤走，来日再做打算。只能如此了，我们走。<笑>不行，我境界还是太低了，全力催动吞噬神脉。所有经脉几乎爆裂开来，以后不能这么干了。成儿，你怎么样了？招胆是，你没事吧、呃啊？我没事。店主大人，青烟上午一线生机，请您用丹药暂时维持住赵青烟的性命，在下必有后报。招胆是不必和我客气，此乃大还丹，能维持赵姑娘半年生机。多谢。成儿，青烟五脏六腑已化七分，命不久矣，你这又是何苦呢？不，还有一物能救青烟，混元圣丹。如今唯有混元圣丹，才能救青烟。混元圣丹，这可是五阶灵丹呀，十分难以炼制。听说混元圣丹的材料极其罕见，咱们这小地方估计很难凑齐啊。三公子。这是没法子，无论找救命稻草啊！我不会让你有事的。嗯，混元圣丹需要寒冰山、天龙玄莲、天极智、先天古草、黄极真水这五种药材。我倒是知道天极智和黄极真水消息。哦，愿闻其详。啊。黄极真水是天元国皇室专属之物，而那天极之，虽是我洛神殿之物，但除了总殿主外，谁都无法动用。放心，我会用等价的宝物来交换。好吧，天极之不是那么好换的呀。总殿主的儿子可是一直想要。哎。风刃草，火凝水。炫虎铜晶，地晶乳，黑墨叶。公子莫非是想要炼制血元丹？可是这药材似乎不对啊。因为我炼制的不是普通的血元丹。吞噬了魔气之后，我终于突破了黄阶巅峰，正好能够炼制血元丹了、嗯。不是普通的血元丹。开炉，炼丹。是。天虎之力，注入了天虎之力的血元丹，效果能大大增强。服用后，至少能提升一个小境界，而且还没有后遗症。如此精纯的控火术，恐怕是店主也无法做到吧？而且，都说认真的男人最帅，赵公子现在看起来确实好帅呀、啊！哎呀，我在瞎想什么呢？胆成。好雄浑的丹力！这原版二品的血缘丹，经赵晨所炼，竟然达到了三品之力。好了，继续吧。赵公子，还望您收我为徒。赵晨的丹术，整个天元国几乎都无人能及。店主的苦心，我终于明白了。哦，现在觉得拜我为师不丢脸了？那个，之前是若心愚钝，请公子看在店主的面子上。就原谅我吧。好，你暂时只能成为我记名弟子，日后有无师徒之缘，另当别论。可否愿意
，弟子愿意。拜见师尊。呃，起来继续炼丹吧。是。有了这五颗血炼丹，能够极大提升侯府战力。就算王林两家再次打上门来，也不足为惧。耶！师尊好棒。师尊好了，王家和林家又打上门来了。啊！前面挡住了，快抢！侯爷。师尊，怎么办？来的正好，今夜便让这王林两家彻底从城中出名。魔气加深，我等实力大增。<笑>如今洛神殿主也被我们派人拖住，今天你们赵家注定要被灭掉。胡孝侯，你还有什么遗言要说吗？成王败寇，祸水灾了。但侯府内的老弱妇孺是无辜的，可否放他们一马？别做梦了，杀子之仇不共戴天。今日我便要屠尽赵家满门，来为我儿陪葬。想屠我赵家满门，你们有那个本事吗？嗯、啊！三公子，成儿，赵晨，来的正好。今日我就要杀了你，以祭我儿在天之灵。赵晨，今日我看你还能往哪儿逃？成儿，谁让你来的？这里有我顶着，你赶快逃啊！三公子，你是侯府的希望，只有你活下去，才能为我们报仇啊！哎，是啊，三公子，你还是先逃吧，这里有我们挡着。三公子天赋超人，只要成长起来，定能为我等报仇雪恨。留得青山在，不怕没柴烧啊！父亲，大长老，大家，这就是我的家族吗？放心吧，各位，赵晨再次保证，今天大家伙一定会没事，因为我已经炼制出了可以增强战力的血缘丹。嗯，血缘丹。成儿，血缘丹只能稍微提升战力，而且有极大的副作用。就算我们服用了，也不是他们的对手啊！是啊，区区血缘丹无法改变战局啊！三公子终究是年轻了些，想的太简单了。不管怎么样，三公子也是一片好心，还是别打击他了吧。区区血缘丹就想翻盘？赵晨，在做梦吗？<笑>我看他无非是病急乱投医罢了。父亲，相信我，我炼出的血缘丹不一样。没错，师尊炼出的血缘丹可是很厉害的。哦，我是成儿的。力量，好强的力量！哼<笑>，故弄玄虚，林家主。不如由你杀了胡孝侯，断绝他们最后的希望吧。胡孝侯气息有些不对劲儿，先稳一手。啊！林某非常荣幸，看一下胡孝侯的头颅。小虎，嘿！魔气翻体，天魔刀，天虎镇魔拳。去死吧！啊！放了，让他们看人！啊！我、啊啊、怎么会？啊！死死了！林家主竟然被虎啸猴一拳打死了！血缘丹，一定是赵晨炼制那颗血缘丹的功效。太逆天了！你和丹药逆转了战局，这还怎么打啊？服<笑>下这颗血缘丹后，我竟达到了天劫终极。我儿果然是炼丹天才，天佑我赵家呀！我之前还怀疑三公子炼出的丹药没用，我真是生不存光。你以后三公子说什么，我就听什么。三公子太厉害了，随意炼制出的血缘丹都非比寻常，能解我赵家危局。三公子。简直就是我们侯府的福星啊！闲话莫说，尔等还不速速服下丹药。
。是。太强了，我足足提升了一个境界。有此担子，王林两家不足挂齿。王家、林家的兔崽子们，这次轮到我们干你们了。哈哈哈哈灭我赵家，今日便是你们的死期！给死去的弟兄们报仇！杀！把他们全部留下来！你不要杀我，我们也是被逼的！求求你们饶了我吧，我不想死呀、啊！不，这不是真的！我筹划了那么久，先灭赵家，再吞林家，怎么会失败？王阳，你高通天魔，修炼魔气，大逆不道。你若自裁，我可留你个全尸。哼，让我自裁，别做梦了。青血燃烧，万魔之天。燃烧精血，这是不要命了呀！啊，不好！王阳实力暴涨到了天阶后期，不过是垂死挣扎吧。父亲，灵力逆转，可激发全部血满之力。哦，成了！大长老，全力催动残阳火晶招式，不用担心火炉。是，三公子。赵晨，你杀我小妹，害我族灭，就算死也要拉你一起。为了一己私欲，害得两大家族灭亡，无数人死伤，罪该万死。是什么？有戏！什么？体内的魔气怎么在飞快流逝？就是现在，父亲，大长老，快出手击毙此魔！杨才，赵天笑，可恶，可恶，没想到我会栽在。踩在一个黄毛小子手手里，两两位家主竟然都死了！啊，没想到赵晨一人就扭转了整个局势。完了，大势已去，这次是我们输了。王阳临风已死，尔等还不放下武器，立即投降。我我们投降，留我们一条生路吧。不要杀我们呀！这都是王阳和林峰的主意啊！我们愿意归顺虎啸侯府，饶了我们吧！<笑>我们终于赢了，这一切都是三公子的功劳啊！从今以后，我只认三公子为虎啸侯府的少主。可惜，没有找到天魔的线索，终究是留下了一丝隐患呢、啊。是谁？竟然趁我闭关之时杀了五二王阳！我要将其碎尸万段！成儿，你发什么愣呢？此战过后，王家、林家尽灭，我们再无后顾之忧，你应该高兴啊。是啊，三公子，这都是你的功劳啊！哼，经此一役，王家背后的天魔也不敢正大光明的出现了，应该能安全一段时间。啊、好热呀！呀、啊，我的身体快要被烧化了！呃、三公子，救我呀！呵、啊，成儿，大长老这是怎么回事？残阳真经终于将他体内的东西引入出来了，不过没事，我能搞定。大风一术、啊，我体内的火气全部消失了。果然是他，地火榜中排名第四十八的玄冥地火。啊哦！玄冥地火，师尊，这是什么东西？此乃天地神物。虽然略有残缺，但也能帮助炼丹师大幅提升实力。今日，我便把它赐予你吧。上一世，我拥有天焰榜中排行第五的实心天焰，不知这一世
，是否还能见到？不，师尊，这这也太贵重了，我不能要。啊！作为我的弟子，你的天赋太差了，这东西正好帮你改善天赋，你就收着吧。那、啊、好热啊！玄冥帝府，你最好乖乖听话，助我徒弟一臂之力，否则我便让你烟消云散。我能控制玄冥地火了，师尊对我这么好，我一定要帮他拿到洛神殿中的天极之。好，既然此间事了，明日你便随我前往皇城吧。成儿，皇城不比家中，万事小心啊。嗯，我会的，青烟，我一定会找西药材救活你的。速速将此信寄出去。是，赵晨，这次我要让你有去无回。嗯、哇，这就是皇城啊，好雄壮的城墙。好了，以后有的是时间看。我们先进去吧。从前，我统治无数疆域，这般大小的城市，怕只有数百万个。等等，师尊，我有一样东西给你看。嗯，这是什么？这便是洛神殿里珍藏的天极之。这天极之珍贵无比，就算是殿主都无法私自取出。你付出了什么代价，才拿到它的？这个，您别管这天极之我怎么弄到的，反正已经拿出来了，您收着就是。这才刚拜师就没把我放在眼里，你说不说？哈哈哈哈哈哈。你不用问了，我来说。不好，他怎么来了？唐若心答应嫁给我，我这才让我爹洛神殿的总殿主把天极之给了他。什么？你怎么这么糊涂？马上将天极之还回去。我想要的东西，我自己会去取。师尊，这是我的命运，改变不了的。我是个孤儿。从小在洛神殿长大，本来我就是要嫁给总殿主儿子，从他看上我的那一刻起，就无法改变。放屁！你是我的徒弟，没有人能左右你的命运。啊！师尊，大言不惭！赵晨，我知道你觉醒了先天神脉，但在我洛神殿面前还不够格。今天。我就是要带走唐若心，你能怎样？你可以试试看。听说最近猪肉又涨价了，你脖子上顶着这个猪头，应该值不少钱吧？你说谁是猪头？这小子是谁？竟然敢得罪皇城四大少之一的杨飞？杨飞凭借着他爹的势力，纠结了一帮大少，在皇城内欺男霸女，谁惹上了谁倒霉啊？哎。年轻人不知天高地厚，是要倒大霉的呀！混账，竟然敢骂本少是猪！如果我杀，我要这小子跪在地上喊我爸爸！还真是自寻死路！啊啊啊啊、你太强了！怎么可能？啊啊、一招全放倒了，开什么玩笑？现在轮到你。你，你，你想要干什么？我爹可是洛神殿总殿主，得罪了我，你没好果子吃的，我劝你不要。啊啊啊啊、还打得好，我早就想揍这个混蛋了。是个狠人呐！师尊为了我，竟然连杨飞都打了。呃、你、呃，你竟然敢打我！从小到大，谁都没打过我，我要杀了你！啊这就是你！你这个小猪，都是无辱猪之中可爱的生物了，就还想打我徒弟主呀？对吗？对呀！别打了，我错了。现在这副模样，才配！我被毁容了，再也不会有美少女喜欢我了。他在做什么梦啊？之前也不会有美少女喜欢他，好吧？他是个孩子、啊，大家不要留手，一定不要放过他呀！真的好像一只猪啊！师尊打得好
，赵晨，有种你别跑，我这就喊兄弟来。随你喊，我正好一并收拾。一支穿云箭，千军万马来相见。怎么震动起来了？震了！嘿嘿嘿，赵晨小儿，你死定了！我兄弟来了，看你往哪里逃！逃？这个字永远不会出现在我的字典里。我赵晨这一生，从不退缩。哼，是谁？竟然欺负我兄弟！今天我，王成四少之一的莫非，就要狠狠的教训他！敢欺负杨少！真是活得不耐烦了！一起上，打死那个混蛋！哎，就是那个混蛋，他叫赵晨。莫非你可是天元国第一天才破天的弟弟，还打通了二十五道黄脉，你一定要替我报仇啊！哎，放心吧，我已经是黄阶大圆满，赵晨才修炼多长时间，他绝对不是我的对手。这就是和我哥哥齐名的天才。正好趁机废了他。这莫非可不比那杨飞，他的实力在同龄人中算是天才了。这小子怕是要被干废了。啊，常人怎么会是皇城四少的对手呢？他们的背景太强了。打通了二十五道黄脉，很强吗？废你足够了。嘿，田都拳，我可是。已经打通了三十道黄脉。哎呀！哦！什么？我我怎么会输？莫少居然被那小子一击就干废了！先天使脉的赵晨也太牛了，我们不可能是他的对手啊！上来也是送人头，我们还是快溜吧。杨少。我隔壁二晨的小侄子把我们家的狗要生了，我得去接烧，拜拜。呃，杨少，我小姨子喊我回家喝大补汤，不好意思，我先走了。杨少，我我我肚子疼，都都都要拉出来了，我得找厕所。混蛋，你们太不靠谱了吧！给我站住啊！<笑>这就是皇城四少的号召力吗？有够搞笑的呢。一群望风倒的墙头草罢了，杨飞居然指望他们来帮忙。真是蠢的，主要还是赵晨太厉害了。他来了后，这皇城怕是要变天了。杨飞，你闹够了。你你想干嘛？你是自觉，你自愿解除和唐若星的婚约。这这什么？让我解除婚约？每周。